Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Bueno, termina con septiembre este periodo para las alianzas y esos anuncios no se hicieron esperar. El panorama político comienza a tomar forma en medio de propuestas de cambios al código electoral. ¿Ante qué escenario nos estamos enfrentando en este momento? Vamos a analizar y hablar de este interesante tema con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Qué bueno, ex magistrado, tenerlo aquí en cara a cara, sobre todo porque termina septiembre, se cumplió esta fecha importante dentro de este calendario electoral para el tema de alianzas. Ahora, yo voy a arrancar por aquí. Para usted particularmente, conocedor, experto en esta materia, ¿hubo sorpresas? ¿Usted cree que hubo sorprendidos con estas alianzas? Bienvenido a cara a cara. Siempre hay sorpresas o por lo menos... ¿A usted hay... qué le sorprendió, por ejemplo, de estas alianzas? No exactamente. A mí lo que me, ha, me tiene intrigado es cómo con tantas candidaturas eh, ya materializadas y aprobadas por los partidos políticos o por respaldo de firmas de eh, candidatos independientes, no se avienen a considerar una alianza con mucha mayor fuerza. Porque lo que está al frente de la nación en el futuro cercano, en este quinquenio, demanda que se tenga mucha fuerza política para enfrentar cosas importantísimas como lo son el problema de la caja de seguro social, el problema de la mina, el problema de la basura, del agua, de la inseguridad, de la penetración de la, de, de la delincuencia en las instituciones, en la política y en la economía de la proyección del país económicamente a una actividad que sea conveniente para la nación, de la que yo pienso que, que el turismo y, el, y la logística fundamentalmente son las que más, son para las que más vocación tiene la nación, y cambios constitucionales que son imprescindibles llevar a cabo. Es decir, usted ve en estas alianzas, más allá de visualizar la solución de esos problemas que usted está eh, planteando, en esta mañana eh, lo ve en función de cargos, de podemos ganarle a X si nos unimos. ¿Eso es lo que usted ha visto en este tipo de alianzas y acuerdos? Lamentablemente eso es lo que yo estoy viendo hasta este momento. Yo no estoy viendo que se hayan puesto sobre el tapete los gravísimos problemas que aquejan a la nación y que tienen que ser atendidos necesariamente, no en función de hacer un gobierno durante un quinquenio eh, para acceder al poder, llenarse de satisfacción personal o de partido, no. El país reclama en este momento que se atiendan los problemas fundamentales que aquejan a la nación y no parece que en este momento todavía se hubiera enfocado eso como lo que hay que hacer, como la tarea que está pendiente, incluyendo los cambios constitucionales, y que se deje luego de concluido el próximo gobierno, que no tiene que ser necesariamente hasta el 2029, si, la, si esa constitución dispusiera otra cosa, haya una plataforma sobre la cual futuros gobiernos puedan efectivamente desarrollar tareas que verdaderamente sean beneficiosas para la nación. ¿No tiene entonces el panameño en este momento una verdadera opción de cambio? Porque candidatos pueden haber muchos, el licenciado Márquez Amado, pero a la hora de la solución de los problemas, usted mismo mencionaba uno de los más importantes, caja del Seguro Social, que quedará pendiente para la próxima administración de justicia. Tenemos ahorita mismo el tema minero, que genera también inquietud en la población y bueno, tiene que ver con muchos aspectos importantes a nivel jurídico, a nivel internacional en nuestro país. Así es, y las alianzas que yo estoy viendo que se están formando es en función de llegar al poder, ganar y gobernar. No necesariamente en función de tener una fuerza considerable para promover los cambios que se necesitan en, nuestro, en nuestra nación y que esos eh, cambios sean perdurables y esas correcciones sean, ojalá fuera, pudiera llamarse eternas, nada es eterno en este mundo, pero que tengan tanto tiempo de vigencia como sea posible. Y eso no es lo que estamos viendo en este momento, por lo que yo insisto, yo lo he dicho antes, yo invito de verdad a todos los candidatos 
eh, particularmente a los que no están comprometidos con corruptelas ni con tergiversaciones en cuanto al manejo de la cosa pública, a que consideren planteamientos de alianza en torno a un programa que lleve a una conclusión como esa que está necesitando la nación. Ahora, yo creo que es importante también, y por la experiencia suya, ex magistrado, el escenario que nosotros hemos visto, estamos viendo, y creo que vamos a ver en los próximos meses, versus los momentos en que usted le tocó vivir, tal vez un escenario parecido, ya hablo de elecciones presidenciales específicamente, ¿Se ve el panorama muy revuelto eh, en esta oportunidad versus, y hablo de reglas de luego, porque el siguiente bloque se lo vamos a dedicar específicamente al tema de reformas al Código Electoral, pero ¿cómo visualice usted si tuviéramos que hacer una comparación? Obviamente los tiempos son diferentes, los actores son distintos también, pero si habláramos específicamente de ese año preelectoral, ¿qué tiene que decir el ex magistrado Márquez Amado? Mire, en el año 1989, y ya traíamos una secuela larga, de mandato militar, dicho sea de paso, eh, cuando llegamos a esas elecciones, toda la nación estaba prácticamente unida en torno a que lo que queríamos era superar el estado de cosas que teníamos. Y eso significaba elegir una nómina y ahí fuimos lo suficientemente maduros para consolidar intereses en una nómina que representaba tendencias diferentes con respecto a la forma de gobernar, pero ante el peligro común que era la dictadura militar, eh, supimos eh, entendernos y tomar las banderas de la libertad, la justicia y la democracia para en torno a esos valores tratar de hacer avanzar al país y se consiguió mucho. Hubo una muy buena justicia inicialmente, después se ha venido, se, se dañó bastante, ahora se han hecho esfuerzos interesantes por restituirle la importancia que debe tener, todavía falta. La democracia, en la democracia se avanzó considerablemente. La libertad, no se diga, de un régimen que era realmente autoritario, perseguidor, ahora... Hemos caído casi que en el, en el extremo opuesto, en el que cada quien piensa que puede hacer prácticamente lo que le parece mejor, lo que le viene a él en su criterio, en gana. Y, y las cosas no deben ser así porque los pueblos tienen que tener, que tener también el concepto de la disciplina colectiva para el beneficio de la sociedad en general. Eh, pero ahora estamos en una situación diferente. La situación de ahora es que los... Las, las virtudes que tiene el sistema democrático se han venido dañando, se han venido corrompiendo a lo largo del tiempo. Los pesos y los contrapesos no han funcionado como deben ser. A la asamblea no han llegado las personas más dignas, más honradas y más competentes. No es eso lo que ha llegado. Y naturalmente, producto de esas personas que han llegado allí, y no solamente a la Asamblea, a otros cargos públicos de importancia también, no se han hecho las cosas al punto que hoy día hay personas que están incluso desencanta desencantadas del sistema democrático, sin considerar que no es el sistema democrático el que está fallando, lo que está fallando son las personas que están allí y que distorsionan lo que debe ser una genuina democracia. Permítame, de manera que son diferentes claro, uh -huh. lo, la, las situaciones. Claro, voy a hacer una pausa y me gustaría hablar o abordar un poco más esto que usted ha planteado que me parece muy interesante. Vamos a ver el tema de el, las reformas eh, al Código Electoral a ocho meses de las elecciones. Y lo digo magistrado porque no, ex magistrado porque no solamente estamos hablando de una propuesta, hay tres propuestas específicamente y han habido voces a favor, obviamente, y también en contra. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema y esto que usted acaba de plantear al finalizar este bloque. Retornamos en breve aquí en Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara hablando con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Usted en el bloque anterior hablaba de pesos y contrapesos. Vamos a unir esto específicamente a esta propuesta, arrancaremos por la que ya fue prohijada esta semana en la Comisión de Gobierno, que tiene que ver específicamente con el tema de las R. 
qué establece la norma y ahora cómo se quiere reformar o modificar. ¿Qué piensa usted con la experiencia suya, ex magistrado? Lo veo que suspira. Sí, porque yo creo que... Pero un suspiro de preocupación es sí. este. <risa> sí, porque yo creo que las R deberíamos eliminarlas. Se llamaron residuos cuando a principios de la República se escogían a los candidatos... Mira, los partidos políticos en ese tiempo presentaban una nómina, una lista de candidatos, donde estaba eh, María, Pedro, José, Anayansi, en fin, en, en orden, en un orden predeterminado que no se podía cambiar. Y nadie podía votar tampoco por esta persona o por la otra, se votaba solamente por la lista del partido. El partido era el que decidía en qué orden iban las personas en ese. Hoy podría ser, por ejemplo, una primaria, el orden de los votos obtenidos en una primaria. Entonces, eh, una vez que, que se celebraba la elección, se veía qué partidos habían llegado al cociente, solamente al cociente, no había el concepto del medio cociente, y, y de aquel partido que hubiera llegado al cociente, se determinaba, bueno, si llegó a tres cocientes, tiene tres, can, tres, tres diputados. Y luego de eso, cuando ya se habían llenado todas las posiciones, como todavía quedaba alguna posición o algunas posiciones por llenar, se iba al residuo y entonces aquellos partidos que tenían el mayor residuo llenaban las posiciones que hacían falta. Y ahí terminaba toda la tarea. Hasta ahí no había complicación. Y, y se elegía en el orden. Si mm. se llegaba a un cociente, salía electo el primero de la lista. Y, si no, el y después, si se llegaba a dos cocientes, el segundo y así. En algún momento... Y eso tengo que determinar cuándo ocurrió, porque no lo he logrado, no lo he logrado hacer todavía. En, en nuestro país, que tiene mucho de mentalidad comercial, porque básicamente nuestra posición geográfica nos condiciona un poco a ese tipo de actividades, se abrieron las uh, iniciativas de los medios cocientes, proliferaron los partidos políticos... Y entonces los residuos que ya existían se quedaron ahí. Y tomaron fuerza. Y tomaron fuerza cuando los partidos podían postular en alianzas a diferentes candidatos. Eso no fortalece la democracia. Lo que, parece, lo que fortalece son las candidaturas personalistas y los entendimientos tras bastidores. Porque a eso es a lo que lleva, a negociaciones en las que el pueblo no está presente. Claro, y donde al final, ex magistrado, el voto a voto no parece ser lo relevante, porque nosotros lo vimos en las elecciones pasadas, personas por residuo ganaban con una cantidad muy mínima de votos, cuando realmente aquellas personas que por la cantidad de votos habían ganado, quedaron fuera realmente. Así es, pero ahora, ahora los diputados, que son los que de acuerdo con la Constitución están llamados a hacer las leyes, como ven que eso les puede convenir, particularmente cuando tienen entendimientos con algún otro partido político del propio, y cuando ven que eso le abre oportunidades a ellos y se las restringe a otros, en este caso a los candidatos independientes, por eso es que hay que tener especial consideración y apoyo a los candidatos independientes, entonces hace las leyes para favorecerse a sí mismos. Y ahí le enredan el caminado a la nación entera, porque la nación entera queda sujeta a, una le a unas leyes que por constitución corresponde hacer a los diputados, pero los diputados no las hacen en función del interés de la nación, sino en interés personalísimo. Claro. Y, y ahí se distorsiona la cosa. Sí. Voy a leer solamente textualmente, eh, ex magistrado, cómo está el Código Electoral y cómo quedaría con la modificación de ese 380. Dice, el Código Electoral establece que en los circuitos plurinominales los partidos que van en alianza podrán postularse hasta un candidato a diputado en común. Pero de aprobarse este anteproyecto de ley 115, que ya fue prohijado en la Comisión de Gobierno, se podrán postular hasta dos candidatos. Se permitirán dos R por partido, facilita, facilitando perdón, a todas luces que dos candidatos de la misma alianza usen los mismos votos 
dos veces. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde entra el Tribunal Electoral en todo esto? Por ejemplo, algunos magistrados del Tribunal Electoral salieron a decir, no es viable. Sí, lo que pasa es que aquí ya no tienen ni voz ni voto, sino que es en la Asamblea específicamente. Y había un tema allí que lo planteaban los mismos diputados del Partido Revolucionario Democrático, donde decían, es que esto no está claro y nosotros con este, esta modificación vamos a aclararlo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que esta iniciativa incluso riñe con el artículo 135, creo, de la Constitución, que dice que el voto es, entre otras cosas, igual, secreto, directo, universal y tiene otra condición por ahí. Pero es que ya el voto no es igual. ¿Por qué? Porque hay votos que se van a contar, no dos, como se piensa, tres veces. Una vez para ver si el partido correspondiente alcanzó al cociente o al medio cociente. Y luego que se ha contado de esa manera y sin hacer ninguna resta, aunque haya alcanzado cociente o medio cociente, sin hacer resta, se van y se cuentan los candidatos de los diputados que están en la lista como residuos. Y entonces, como son dos, se van a contar dos veces más. O sea, ahí los independientes más lo llevan primero, chance, ¿no? Tres veces mm. se van a contar esos votos. Esto democrático no es, de ninguna manera. Es oportunista, sí. Es de juega vivo, sí. En el fondo es un pecado que incluso riñe contra la Constitución porque ya deja de ser igual el voto. El valor de un voto dado a un candidato por residuo va a tener más que el valor dado a un candidato que no va en papeletas por residuo y eso yo creo que tiene unos... Una, 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 una clara eh, eh, violación a la Constitución de la República que estipula que el voto debe ser igual para todos. Claro, vamos a la pausa, pero esa no es la única reforma. Está reformar el tiempo del fuero penal electoral y también una segunda vuelta electoral en Panamá. Me gustaría conocer hay sus otra consideraciones. Más. ¿Ah, sí? Cuénteme la fondo. Regresemos de la pausa, ex magistrado. Será muy breve este cambio comercial. Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Vamos a la pausa. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Oiga, se nos ha pasado el programa bien rápido y estamos en el último bloque. Yo hablaba de dos propuestas más, una de ellas que tiene que ver con reformar el tiempo del fuero penal electoral y la segunda vuelta electoral. Usted me dice que había otro más. ¿Cuál es? Eh, que no se quemen las papeletas después de contadas. Cierto. ¿Qué piensa de esto? Eh, y luego de su respuesta vamos a ir un poco también a, a este punto, ex magistrado, porque no sé si usted... Eh, coincide conmigo cuando el panameño ve, por ejemplo, que una sola figura puede ir por la libre postulación, luego la puede postular otro partido político y luego pertenece a un partido político diferente. Yo no sé si esto no es un enredo en la cabeza del panameño, como también esto va a aparecer en las papeletas. Es decir, hoy en día o en estas elecciones que se aproximan, Va a haber un verdadero enredo por todo lo que nosotros estamos escuchando, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas propuestas, ¿qué piensa de ellos? A ocho meses de las elecciones, ex magistrado. Lo que fundamentalmente pienso es que personas que no están compenetradas de la historia electoral de la República, y no solamente de Panamá, también cuando fuimos parte de Colombia, eh, no están compenetrados con eso y se les ocurren iniciativas que les parecen eh, y pueden tener algún sentido a simple vista, pero cuando uno considera el pasado y considera por qué esas prácticas que hubo antes fueron eliminadas, llega a la convicción de que efectivamente lo que, lo que hemos tenido y que ha ido siendo un progreso paulatino a lo largo del tiempo, entre otras cosas gracias a las comisiones de reformas electorales que ha habido, aunque la Asamblea no siempre ha acogido todas esas recomendaciones, es mejor que lo que ellos quieren hacer ahora. Esa extensión o prórroga del fuero penal electoral, además muy mal interpretado en una ocasión, porque también se hace para los eventos internos de los partidos políticos, que no tienen nada que ver y no tienen ningún propósito, a nadie le importa quién sale electo dentro de qué partido político, ni eso obsta para que haya un eh, buen torneo electoral interno. En cambio, en las elecciones nacionales, puede tener algún sentido. Así que esas, en, en, para comenzar, no deben considerarse. 
Pero extender eso, lo único que está haciendo es abriendo la oportunidad para que los delincuentes que con frecuencia buscan la sombra del poder para poder eh, sentirse protegidos por la institucionalidad del Estado, entonces eh, quieran sentirse impunes o inmunes. A la, a, la, a, la, a la postre eso es lo que están persiguiendo y le está abriendo a la delincuencia las puertas de la democracia que no debe ser para ella, sino precisamente para quienes están dispuestos a trabajar en favor de la sociedad, cosa que no es lo que tienen los delincuentes presentes. Ahí está el tema de la quema de las papeletas. En el pasado se llegó a la conclusión de que debían quemarse para que no hubiera la dualidad de cifras diferentes entre el contenido de las urnas y el contenido de las actas. Porque lo que hacían con frecuencia era que una vez contadas las papeletas, se metían otra vez dentro de las urnas y entonces en el camino a su destino eran sustituidas y entonces las personas imponía, interponían recursos de impugnación diciendo... Cuenten las boletas que están en las urnas para que vean que no coinciden con las que dice el acta. Pero claro, porque en el camino las habían cambiado y entonces el acta no valía. Y así se decía. Eh, eso tampoco es sano. En, en el tema de la segunda vuelta, yo poco a poco, yo defendí mucho que no hubiera segunda, que no hubiera segunda vuelta. Pero a lo largo del tiempo y viendo con detenimiento y además... Uno, el, el ser humano debe siempre tener la disposición de reconsiderar eh, opiniones que haya tenido anteriormente, yo creo que eso puede ser, pero eso es una reforma que debiera ser de carácter constitucional. Y no ahora, no, no en este momento. Y por, claro. Y por último, el hecho de que, de que una persona pueda correr para todos los cargos que haya por elección popular es verdaderamente absurdo y un enfrentamiento eh, gravísimo a lo que es la institucionalidad constitucional. Imagínense que podríamos tener una persona corriendo para presidente, diputado, alcalde, representante, parlamento centroamericano, ganara en las cinco elecciones. ¿Qué hace? Ejerce los cinco, pero sin cobrar el salario de una sola de las posiciones. Ese es el fallo que sacó la Corte en, hace varios años, y que no tiene ningún sentido, y con el cual se complació a algunas personas que estaban en la Asamblea en ese momento, que eran representantes y además diputados, y que han desempeñado más como representantes que como diputados. Pero tener tres sombreros, en el caso particular de la diputada Zulay Rodríguez, ¿eso le ayuda o le perjudica? Dice que bueno, el mucho abarca poco a desde el texto punto, magistrado, no Desde sé. el punto de vista del, del sálvese quien pueda, y del... Y del y del oportunismo y juega vivo, la ayuda. La ayuda en el sentido de que está entrando a todas las competencias y si salen alguna, eso es como un tiro de escopeta con regadera para ver a qué, cuál, de las, cuál de, las, de las palomas cae. Pero en el fondo es un atentado contra la propia democracia y a ella misma me parece que no le conviene porque... La gente se da cuenta de que esto es más un oportunismo que un deseo de servir. Y nadie puede servir cuatro, ni tres, ni dos cargos al mismo tiempo. Eh, y eso termina afectándola. Yo creo que eso no es sano para la democracia y no es sano para ella. El electorado es el que tiene que darse cuenta de estas cosas y pasar la factura por esas cosas. Bueno. Vamos a dejarlo de ese tamaño, ex magistrado, definitivamente. Hay mucha tela que cortar. Lo cierto es que terminó septiembre con muchos directorios, convenciones en otros sentidos para aprobar este tema de alianzas. ¿Qué va a pasar ahora en octubre? Bueno, hay que comenzar a llenar esos espacios políticos. Tienen hasta finales del mes de octubre para eh, realizar todo este proceso y avanza la agenda electoral con las ofertas que usted ya conoce. Vamos a ver qué pasa en el camino. Como siempre decimos... Amanecerá y veremos al ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.